எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மனப்பிரச்சனைகளுக்கு ஆன ஒரு மாற்று மருந்து என்னன்னு உதாரணமா நம்ம வந்து ஒரு விஷக்கடிக்காக விஷக்கடிங்க ஒரு பாம்பு இருக்கு வச்சுக்கோங்க பாம்புகள்ல வந்து பல வகைகள் இருக்குது ஒரு சில பாம்புகள் கடிச்சா வந்து அது வந்து ரத்தத்தை உறைய வைக்கும் ஆஹ் ஒரு சில பாம்புகள் கடிச்சா என்ன செய்யணும் அது நம்ம சிஎன்எஸ் நம்ம சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை அதாவது நம்முடைய நரம்பு மண்டலத்தை அஃபெக்ட் பண்ணி கை கால்களை செயல் இழக்க செய்யும் ஒவ்வொரு விஷத்தன்மையும் ஒரு ஒரு விதமா செயல்படும் இது போல நம்முடைய பல மன பிரச்சனைகளும் வந்து நம்மளை வேறு வேறு விதமா நம்ம வந்து பாதிக்கும் உதாரணமா நம்ம வந்து கோபம்னு எடுத்துக்கணும் கோபம் வந்து உடல்ல ஒரு சில சில ரசாயன சுரப்புல வந்து அது ஒரு கொந்தளிப்பு உருவாக்குது ஒரு டென்ஷன் ஒரு முறுக்கேரிய நிலை உடல்ல வெப்பநிலை கூடுறது இந்த மாதிரி ஒரு சில இதுகளை வந்து உடல்ல வந்து உருவாக்குது அதே போல வந்து இது ஒரு சோகம் எடுத்துக்கோம் சோகம் வந்து நம்ம உடல்ல வந்து வலுவிழக்க செய்து சில நேரம் கவலைகள் சைனஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சில உடல் நோய்களையும் மன நோய் பிரச்சனைகளையும் தலைவலி இந்த மாதிரி வந்து உடல்ல ஏற்படுது அடுத்தது ஒரு தாழ்வு மனம் வச்சு அது ஒரு கூனி குறுகி நம்ம ஒரு இடத்துல நின்று நம்ம வந்து ஒரு செயல் இழக்க செய்து இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு 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 விதமான உணர்வுகளும் நம்ம உடல்ல வேற வேற விதத்துல வந்து பாதிக்கும் இது இதுதான் அது எப்படி ஒரு வேற வேற விஷ ஜந்துக்களுடைய விஷங்கள் வந்து வேற வேற விதத்துல நம்ம உடல்ல செயல்படுதோ அதே மாதிரி மன பிரச்சனைகளும் வெவ்வேறு பிரச்சனைகளும் வந்து வெவ்வேறு விதத்துல வந்து நமக்கு பாதிக்குது இப்ப ஒரு இடத்துல வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு விதமான ஒன்று வந்து ரத்தத்தை வந்து அப்படியே உறைய வச்சு அதனால வந்து ரத்தம் ஓட்டம் இல்லாம அப்படி வந்து சாக கடிக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் இப்ப ஒரு ஒரு கிராமத்துல ஒரு விதமான பாம்பு கடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் அந்த பாம்பு வந்து ரத்தத்தை உறைய வைக்கிறது உடனடியா வந்து அந்த ரத்தத்தை வந்து அந்த உறைய வைக்கிற தன்மையில இருந்து விடுபட்டு அதை வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோ அதை வந்து பிளாட்லைட் தரப்பி வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி பண்ண வைக்கக்கூடிய மாற்று மருந்து இருக்குதுன்னா நோயாளி பிழைச்சிக்குவாரு ஆனா அதே விதத்துல அது வந்து அந்த இடத்துல வந்து இந்த நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருந்து அதுக்குரிய மருந்து இல்லைன்னா கொண்டு போனாலும் வந்து உடனே வேற மருத்துவமனை கொண்டு போக சொல்லுவாங்க அல்லது உயிரிழக்கக்கூடிய அபாயம் ஏற்படும் இந்த மாதிரி பண பிரச்சனைகள் இருக்கும் போது பண பிரச்சனைகள் வந்து உடல் வெவ்வேறு விதமா பாதிக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஆனா இதுக்கெல்லாம் ஒட்டு மொத்தமா ஒரே விதமான தீர்வு இருக்குதா அல்லது ஒரு ஒரு பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு ஒரு விதமான தீர்வு இருக்குதா கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் அதாவது ஒரு ஒரு மன பிரச்சனைகளுக்கு ஒவ்வொரு மன தீர்வா எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமான ஒரு தீர்வா ஆண்ட்ரைஸ் பண்ணா அவங்களை வந்து அன்மியூட் பண்றேன் இப்ப நான் சொல்றது புரிஞ்சுக்கிட்டா வெவ்வேற மன பிரச்சனைகள் இருக்குது ஒரு ஒரு பிரச்சனைகளும் ஒரு ஒரு விதத்துல நம்மளை பாதிக்கும் இதுக்கெல்லாம் தீர்வு அல்லது அந்த மாற்று மருந்து ஆன்டிடோட் சொல்லுவாங்க அந்த ஆன்டிடோட் ஒரே மாதிரியான ஆன்டிடோட்டா வெவ்வேற மாதிரி ஆன்டிடோட்டா வெவ்வேறு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் மனக்கவலைன்றது ஒண்ணுதான் அதனால என்னுடைய புரிதலின் படி ஒரே ஒரு மருந்துல எல்லாம் சரி பண்ண முடியும் அப்படின்றது என்னோட வேறும் <laughs> 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 வேற யாராவது கேள்வி இருந்தா சொல்லுங்க 
கேள்வி என்னன்னா மனப்பிரச்சனைகள் வெவ்வேறு விதம் இது வந்து ஒரே விதத்துல உங்களை பாதிக்குதா வெவ்வேறு விதத்துல உங்களை பாதிக்குதா இதுக்கெல்லாம் ஒரே மாதிரியான தீர்வு இருக்கா வெவ்வேறு மாதிரியான தீர்வு இருக்கா நான் கேட்ட கேள்வி ரொம்ப புரியாத கேள்வியா இருக்கா எளிதான கேள்வியா தான் இருக்கா நமக்கு வரக்கூடிய மனப்பிரச்சனைகள்லாம் வெவ்வேறான இருக்குது இதுக்கெல்லாம் ஒரே தீர்வுகள் இருக்கா அல்லது உன்னொருக்கு தனித்தனியான தீர்வுகள் இருக்குதா கேள்வி புரிஞ்சுதா ஒரு மனம் தான் ஒரே மனம் தான் உணர்ச்சிகளும் அங்க இருந்துதான் வருது அதனால ஒரு தீர்வு தான் சார் இருக்கணும் அதோட பாதிப்புகள் உடல்ல வெவ்வேறு மாதிரியா இருந்தாலும் பாதிப்பு தான் ஒரு 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 இமோஷனுக்கு ஒரு ஒரு இடம் பாதிக்கப்படுது பட் தீர்வுன்னு பார்த்தா ஒரு ஒரு தீர்வா தான் இருக்கணும் இப்போ இது வந்து நான் உங்களுக்கு இது உங்க சிந்தனை தூண்டுறதுக்காக இந்த கேள்வி கேட்கறேன் உதாரணமா வந்து உங்களுக்கு காய்ச்சல் வருது நீங்க போறீங்க உடல்ல வேற வேற மாதிரி உணர்வு வருது இன்னொரு நாள் தலைவலி வருது அதுக்கும் போறீங்க இன்னொரு நாள் கால் சுழிக்கிட்டு இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரே மருந்தா இல்ல சார் வெவ்வேறு மருந்து ஏன்னா இது வந்து உடல் ரீதியா இருக்கிறனால மனம்ன்றது ஒரு ஒரு காம்போனன்ட் தானே சார் அதை பிரிச்சு பார்க்க முடியாது இல்ல ஒரு மனம் தானே வச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு தொடரலாமா இப்போ நான் வந்து பிறந்து வளர்ந்தது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலோட தென்மனையில குமரி முனை அங்க வந்து ஒரு காலத்துல லமோரியா கண்டம் இருந்து கூட சொல்லுவாங்க அது அறிவியல் பூர்வமா அல்ல ச சரித்திர பூர்வமா இருக்குதா இல்லையா சரித்திர ஆய்வாளர்கிட்ட தான் கேட்கணும் அங்க ஒரு வளர்ந்து வந்து ஒரு முக்கியமான கலைன்னா வர்ம கலை இந்த வர்ம கலை சித்தர்களுடைய சித்தா மெடிசன்ல ஒரு பகுதி தான் இந்த வர்ம கலை இந்த வர்ம கலை எப்படின்னா அங்க இருந்தா கேரளா இதெல்லாம் போச்சுது அங்கதான் அது கிளறி வேற வேற இதெல்லாம் வச்சிருக்கு ஏன்னா இப்போ அதுக்கு அதுக்கு வந்து ப்ரூஃப் என்னன்னா இன்னைக்கு மலையாளத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த வர்ம கலை புத்தகங்களை வாசித்தீங்கன்னா தமிழ் கவிதைகளை மலையாள ஸ்கிரிப்ட்ல எழுதியிருப்பாங்க நிறைய இது அது ஒரு இது அது ஒரு ஒரு விதமான ஆராய்ச்சி அது அப்படி போகுது அப்ப அந்த வர்ம கலை வந்து ஓரளவுக்கு தோன்றியது வந்து அல்லது அங்க இருந்த சித்தர்கள் நிறைய ஓலைச்சு கோடிகள் கிடைச்சிருக்குது ஒரு காலத்துல வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க இருந்த டைம்ல வந்து இந்த வர்ம கலைக்கு பயந்தாங்க ஏன்னா இவங்க விரலை வச்சு ஏதாவது பண்ணிடுவாங்க இந்த வர்ம கலை பயிற்சி பண்றவங்க விரல வந்து நறுக்கி விட்டுருவாங்க அல்ல ஏதாவது பண்ணிடுவாங்க அதனால ஒரு விதத்துல இதை அவங்க மறைச்சு வச்சிருந்தாங்க இன்னைக்கு நிறைய அதை எடுத்து வழிய வந்து பயன்படுத்துறாங்க இந்த வர்ம கலையில ஒரு பகுதி என்னன்னா மருந்து தயாரித்தல் இப்ப ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து வர்ம காயம் எதனால எல்லாம் பண்ணலாம்னா அவருடைய இது கீழே விழுந்து அடிபட்டுனா விடலாம் அல்லது ஒரு எதிரி தாக்குதல்னால வரலாம் மனப்பிரச்சனை வரலாம் இப்படி வந்து ஒரு வர்ம ஸ்தலங்கள் சொல்றது ஒன்னு லாக்கு பிரஷர் பாயிண்ட் அக்கு பஞ்சர் பாயிண்ட் சொல்றாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சில வர்ம புள்ளிகள் இந்த வர்ம புள்ளிகள்ல வந்து காயம் படும் இதுல காயம் பட்டா மொத்தத்துல எல்லாத்தையுமே குணப்படுத்துறதுக்கு ஒரு தைலம் இருக்கு அதுக்கு பேர்தான் வந்து சர்வ ரோக நிவாரண தைலம் எல்லா அந்த வர்ம காயங்களுக்கும் அந்த ஒரு தைலத்தை முதல்ல சாப்பிட்டோம்னா அது வந்து என்ன செய்யணும்னா அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த வர்ம காயங்களை அகற்றிடும் அதுக்கு உள்ள செய்முறைகளும் இருக்குது நிறைய பேர் அதை பயன்படுத்துறாங்க நமக்கு இருக்க எல்லா கவலைகளையும் மாத்திரத்துக்கு ஒரு மருந்து இருக்குதான் அதாவது சர்வ ரோ வன ரோக தைலம்னு ஏதாவது வச்சிருக்கோமா யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா கேள்விப்பட்டா சொல்லுங்க
இப்போ வந்து நான் இன்னொரு ஒரு கதை சொல்ல போறேன் என்னன்னா ஒரு தடவை வந்து ஒரு ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் ஆனா சொன்னாலும் சொல்லாம சொல்றேன் ஆஹ் ஒருத்தர் வந்து அடிக்கடி வந்து ஒரு மனநோய் மருத்துவர்கிட்ட போனார் போய் எனக்கு தூக்கம் வரல ராத்திரி ஒரு மூணு மணி அல்லது நாலு மணிக்கு அப்படி எந்திரி சுக்காந்து இருக்கிறேன் உடம்பெல்லாம் வலு குழந்த மாதிரி இருக்கு வேர்வையா இருக்குன்னு சொன்னாரு ஏதோ ஒரு கனவு வந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னாரு அப்போ அந்த மனநோய் மருத்துவர் சொன்னாரு உங்க போய் அடுத்த இடம் அது என்ன கவன் கனவுன்னு கண்டுபிடிங்க அந்த கனவு ஞாபகத்துல இருந்தா ஒரு பேப்பர்ல எழுதுங்க அப்படின்னு உடனே ஒரு திருப்பி வர்றாரு ஆமா இப்ப வருது அந்த கனவை பாத்துட்டேன் என்னன்னா அந்த கனவுல வந்து ஒரு கதவு இருக்குது அந்த கதவை வந்து நான் வந்து தள்ளுறேன் நான் திறக்க முடிய மாட்டேங்குது அப்ப உடம்பு டயர்ட் ஆகி உடம்பெல்லாம் என்ன செய்யுதுன்னா வேறுத்து நான் இருந்து எழுந்து வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு சொன்ன உடனே அந்த இது அவர் சொல்றாரு அடுத்த தடவை இன்னும் நல்லா அந்த கதவை கவனிங்க அவர் அடுத்த இடமே போறாரு அந்த கவ அதே மாதிரிதான் தள்ளுறாரு திருப்பி இப்போ அந்த இது அதே கனவு தொடருது அவருக்கு தூக்கம் அப்படி டெய்லி தடப்படுது அந்த மனநல மருத்துவர் அடுத்தது என்ன சொல்றாருன்னா அந்த கதவை வந்து நீங்க தள்ளுறதுக்கு போல அடுத்த இடம் கனவுலயே இழுங்க அப்படின்னு உடனே அவர் வந்து அதை இழுக்கிறாரு அது எளிதா திறந்துருது அவருக்கு அந்த டயர்ட்னஸ் போயிருது அடுத்த நாள் இருந்து நிம்மதியா தூங்குறாரு கிட்டத்தட்ட இதுதான் நம்முடைய தினசரி பிரச்சனை நம்ம என்ன செய்யறோம் மன பிரச்சனைகளோட போராடி போராடி அதை தள்ளிட்டு இருக்கோம் ஆனா அதை தள்ளாம சும்மா விட்டா அது வந்து அதோட வழி என்னன்னா திறக்கிற வழி நீங்க மால்ல எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க புஷ் அல்லது தள்ளுன்னு போட்டிருப்பீங்க அந்த கதை போய் இழுத்துட்டு இருந்தோம்னா திறக்காது அதே நேரத்தில் தள்ளுன்னு போட்டிருக்கிறத போய் அதை இது எழுந்து சொல்றத போய் தள்ளுனீங்கன்னா என்ன ஆகும் அந்த கதவு வந்து இது ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அதே மாதிரிதான் நம்ம வாழ்க்கையில சில பிரச்சனைகளை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படியே சும்மா இருந்தா அது தானா திறக்கும் நம்ம அழுத்தம் கொடுக்க கொடுக்க அந்த அழுத்தம் வந்து நம்ம உடல்ல உள்ள சக்தியை வந்து வீணடிக்கிறதா இருக்கும் இதுதான் மனம் அப்போ என்னன்னா எல்லா மன பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு காமன் ஃபேக்டர் மொத்தமான ஒரு இது இருக்கு அது என்னன்னா நம்ம வந்து அந்த பிரச்சனை எதுக்கு போனாங்க இப்போ இங்க வந்து பிரச்சனை என்னன்னா இதை யார் கண்டுபிடிச்சான்னு சொல்லி அவங்கள புகழ்றது மட்டும் இல்ல இது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு இன்னும் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ஒரு தடவை இப்ப நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் யூடியூப்ல புரிஞ்சுது எனக்கு முகாமில புரிஞ்சுது ஆனாலும் அது வாழ்க்கையில வந்து அதை செயல்படுத்த முடிய மாட்டேங்குது ஒரு தடவை வந்து ஒரு சிறந்த மனிதர் ஒருத்தர் வந்து என்னன்னா அந்த காலத்துல பனி யூகம்னு சொல்லுவாங்க உலக உலகில் எல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய பனியா நிறைஞ்சிருக்கு அப்போ வந்து அது மட்டும் இல்லை ரீசெண்டா கூட இப்ப கூட சில இடங்கள்ல வந்து ரொம்ப பனியோட கொடுமை ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அந்த காலத்துல புதுசா எதுவுமே கண்டுபிடிக்கல ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் அப்போ ஒருத்தர் என்னன்னா எப்படி நெருப்பு செய்யறது கண்டுபிடிச்சார் அது எதுக்கு உதவிச்சுன்னா அங்க மரத்தை எல்லாம் கூட்டி வச்சு கீ வச்சு அதுக்கு சுத்தி இருந்து மக்கள் குளிர் காயும் போது அந்த ராத்திரி நேரத்துல வந்து அந்த நெருப்போட தணல் அந்த குளிரோட தாக்கத்துல இருந்து விடுபடும் இப்பவும் அப்ப கேம்ப் பயர்ந்து போட்டு இந்த மரத்தை எல்லாம் அடிக்கி வச்சுட்டு அதை சுத்தி அப்படியே நீ இருப்பாங்க குளிர் காலத்துல அது வந்து அந்த குளிரை வந்து இன்னைக்கு பாலைவனத்துல அதை செய்துட்டு இருப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு இது இந்த குளிர் காயக்கூடிய இதாக அந்த நெருப்பை கண்டுபிடிச்சார் அந்த கிராமத்துல இருக்க எல்லாருக்கும் வந்து அந்த நெருப்பை வந்து கண் எப்படி செய்யணும் நெருப்பை வந்து இந்த இது நெருப்பு செய்யற நெருப்பு உருவாக்கக்கூடிய அந்த முறைகளை வந்து ஒரு சில கருவிகளை வச்சு சொல்லி கொடுத்தார் அங்க மக்கள் அதை குடிச்சோம்னா அவர் அங்க இருந்து அவர் புகழ் அடைய விரும்பல உடனே அடுத்த கிராமத்துக்கு போயிடும் இப்ப ஒரு ஒரு கிராம உப்பாய் சொல்லி அதனால குளிர்னால மக்கள் உயிரிழக்கிறத வந்து தடுத்துட்டு இருந்தார் இது அங்க இருந்த சில இது கிராம தலைவர்களுக்கும் சில மக்களை ஏமாத்தி வச்சிருந்த ஒரு சில இது மத மத குருக்களுக்கும் வந்து ஒரு பயத்தை உருவாச்சு எல்லாரும் உருக்கு புகழை பாடுறாங்களே இனி நம்ம மறந்துருவாங்கன்னு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு கிராமத்தை போனப்புறம் அவனை வந்து கொலை பண்ணிடுறாங்க கொலை பண்ணிட்டு இந்த சந்தேகம் உங்க மேல வராம இருக்கிறதுக்கு ஒரு கோயில் கட்டி அதுல ஒரு பீடத்தை வச்சு அந்த பீடத்துக்கு மேல இவன் நெருப்பு உருவாக்குறதுக்கு உண்டாக்குன அந்த இதெல்லாம் வச்சுட்டாங்க அந்த கருவிகளை வச்சு வணக்கம் வழிபாடு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மக்கள் வணக்க வழிபாட்டுல போய் நெருப்பு உருவாக்கத மறந்துட்டாங்க இதுதான் வந்து இன்னைக்கு பல விதங்களே நடக்குது 
பல ஞானிகள் வந்து எப்படி மனத விடுதலை அடையணும்னு சொல்றாங்க ஒரு காலகட்டத்துல வந்து அது எப்படி ஆயிருந்துன்னா அந்த ஞானிகளை வணங்குறதா ஆகிப்போய் அவரு அவங்க கற்றுக் கொடுத்த அதுல அவங்க புரிய வச்ச அந்த எளிமையான கருத்துக்களை வந்து மறந்துடுறாங்க மக்கள் ஒரு உதாரணமா சொல்ல போனா நம்ம வந்து புத்தர் வந்து ஒரு மக்கள் வந்து ஒரு மன விடுதலை அடையக்கூடிய ஒரு வழிமுறைகளை மக்களுக்கு காட்டினார் அந்த புத்த மதம் புத்திய இருந்து வெளியே போகும்போது இன்னைக்கு தாய்லாந்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோல்டன் புத்தாவ செய்து வச்சு அவருக்கு ஒரு பெரிய 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 அகரபத்தி இதெல்லாம் வச்சு அவர் ஒரே வணக்கம் இதுவும் தான் நடக்குது ஆனா அவர் சொல்லி கொடுத்த அந்த விடுதலை முறைகள் வந்து மறந்து போச்சு இந்த மாதிரி வாழ்க்கை காலகட்டத்துல பல ஞானிகள் வந்து வழிமுறைகளை சொன்னாங்க அவங்க சொன்ன மர முறைகளை மறந்துட்டு அவங்கள வணங்க ஆரம்பிச்சதுனால இந்த முறைகள் வந்து நம்மளை விட்டு நம்ம போக்கஸ் அட்டன்ஷன் வெளியே எடுத்துட்டு போச்சு நான் வந்து முதல் முதலாக வந்து இந்த பகவத் மிஷனை பற்றி தெரிஞ்சப்போ எனக்கு முதல்ல பிடிச்ச வாசகம் என்னன்னா ஞானியரை வணங்குவது சிறப்பல்ல ஞானியாய் மலர்வதே சிறப்பு அப்ப ஒரு ஒருத்தரும் வந்து அந்த ஞானத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில கண்டுபிடிக்கும் போது அதுவதான் வந்து ஒரு மன விடுதலை கொடுக்கும் அதுதான் எல்லா கவலைகளுக்குமான ஒரே ஒரு மாற்று பருந்து ஏன்னா மனம் இப்ப நிறைய பேர் ஆன்சர் சொன்ன போது சொன்னீங்க அல்லது அந்த மேடம் ஷாலினி இன்னும் ஒருத்தங்க சொன்ன சுதந்திர சுதந்திர பாட்டின்னு சொன்னாங்க இவங்க எல்லாம் சொல்லும் போது என்ன சொல்றாங்கன்னா மனம் சொல்றது ஒரு ஒரு ஒற்றை அடிப்படையில இயங்கக்கூடியது அதை எப்ப போய் பிரிக்கிறோமோ அப்பதான் அங்க புலமங்கள் அந்த அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது மன பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்கும் ஒரே தீர்வு தான் அது போராடாம மனதை வந்து ஆஹ் அப்படியே செய்யும் போது அது தேவையான அது செயல்களை செய்துட்டு அது பாட்டுக்கு அது கிளப்ப அதனால செயல் ஒண்ணும் இல்லைன்னா அது பாட்டுக்கு கிளப்பிடும் இதைத்தான் வந்து நம்ம பகவத் மிஷினுக்கு பகவத் சொல்றாங்க இப்போ இந்த அடிப்படையில பார்த்தா நம்முடைய மர பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் தீர்வு என்ன ஒண்ணு இப்போ சைக்கோ தெரப்பி இப்போ அதாவது சைக்காலஜில சொல்றாங்க நான் வந்து கொஞ்சம் சைக்காலஜி படிச்சுக்கலாம் சில இதெல்லாம் தெரியும் என்னன்னா ஒரு ஒரு கவலை வந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து கவுன்சிலிங் சொல்றாங்க ஒரு ஒரு டைப்பான பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு ஒரு இது ஒரு ஒரு தீர்வுகள் இருக்கு அந்த தீர்வுகள் வந்து அடுத்தது அந்த தீர்வுகள்ல முடியலன்னா கவுன்சிலிங் கவுன்சிலிங்ல முடியலன்னா அப்புறம் சைக்கோ தெரப்பி இப்படி சில ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இது வந்து என்ன செய்யுது நோயை ரொம்ப பகுக்கிறதுக்காக உதவுது அதாவது ஆங்கிலத்துல சொன்னா வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிராக்மெண்டட் இன்னைக்கு வந்து மெடிசன் வந்து பிராக்மெண்டட் ஆகுது அதுக்கு ஒரு ஜோக் சொல்லுவாங்க எப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு கண் வலின்னு சொல்லி ஒரு இது ஹாஸ்பிட்டல் போனாங்க அவங்க வந்து திருப்பி அனுப்பிட்டாங்க என்னன்னா நீ வந்து இடது கண் வலின்னு வந்திருக்க ஆனா இங்க இன்னைக்கு இருக்கிறது வந்து வலது கண் மருத்துவர் தான் இருக்கிறாரு நாளைக்கு வா நாளைக்கு இட இடது கண் மருத்துவர் பரவி என்ன சாப்பிட்டா அவர்கிட்ட வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு ஒரு மனம் உடல் சொல்றது ஒரு ஒற்றையா இயங்குறது அந்த உடல் வந்து ஒற்றையா இயங்குறது அதை வந்து பகுத்து பகுத்து வேற வேற ட்ரீட்மெண்ட் நடக்குது இதே தான் மனதுக்கும் நடக்குது மனம் வந்து ஒரு ஒற்றையா இயங்குறது அதை அப்படியே வேற குடிக்கு இப்படி சாய்க்க வேண்டிய வேலையை விட்டுட்டு அதை என்ன செய்யறோம் பகுத்து 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 ஒன்னு ஒன்னா வந்து பிரிச்சு பிரிச்சு ஒரு ஒரு ஏரியாவா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அந்த ஏரியா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுல என்ன ஆகுதுன்னா மனமே பிளவுபட்டு ஒண்ணு கொண்டு ஒரு மோதி இருக்குது மோதி அது வந்து ஒரு மனக்குழப்பத்தை உருவாக்குது ஆனா அது மனம் ஒண்ணு அதனுடைய செயல்களும் ஒண்ணு அப்படின்னு புரிய அது வேற ஒருவேளை உடல்ல செயல்படுத்தக்கூடிய பிரச்சனைகள் வந்து பலவா இருந்தாலும் இது ஒண்ணுன்னு புரியும் போது நமக்கு என்னன்னா ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் அந்த தெளிவு வந்து என்ன செய்யணும்னா உங்களை வந்து விடுதலை அடைய வைக்கும் அதனாலதான் ஐயாவுடைய இரண்டாவது புத்தகத்தில் அனைத்து கவலைகளுக்கும் ஒரே தீர்வு சர்வ ரோக நிவாரண தைலம் மாதிரி சர்வ ரோக சர்வ மன ரோக நிவாரண தைலம் சொல்லாத அனைத்து கவலைகளுக்கும் ஒரே தீர்வு என்ன ஒன்லி ஒன் சொல்யூஷன் அதான் என்ன அப்படியே இயங்க விடும் மனத அது பாட்டுக்கு இயங்க விடும் இது வந்து ஒரு சிம்பிள் ட்ரூ இத வந்து நீக்கலா புரிய புரியும் போதுதான் நீங்க வந்து அக விடுதலை அடையும் இதை ஒரு கருத்தா எடுத்துட்டு வேற யாருக்கும் சொல்லணும்னு கொண்டு போனீங்கனாலும் அல்லது அதை ஒரு கருத்தா எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்னன்னா கான்செப்சுவலைசேஷன் சொல்லுவாங்க கருத்து உருவாக்கம் சொல்லாம் தமிழ் நீங்க எப்படி ஒரு அதை ஒரு கான்செப்டா எடுத்துட்டீங்கன்னா அப்படியே வச்சிருப்பீங்க எப்படி அந்த ஆல்டர்ல அந்த ஒயர் உண்டாக்கக்கூடிய கருவிகள் வச்சுட்டு அப்படியே வணங்குனாங்களோ அப்படிதான் வணங்கி மேலே வச்சிருப்போம் என்கிட்ட இருக்குது என்கிட்ட இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் 
ஆனா அதை பய அது வந்து நமக்கு எப்ப வந்து நம்ம புரி நம்ம புரிதல் ஆகுதோ புரிதல் ஆகும் போதுதான் அது செயல்படும் இனி இதுக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வுன்னு பாத்துட்டோம் இதுக்கு வந்து இது புரிதல் ஒன்னா அப்படின்னா கேட்டா ஒரு தடவை வந்து ஒரு காட்டு வழியா போயிட்டு இருந்த ஒரு அரசர் வந்து என்ன செய்யறாருன்னா ஒரு ஞானின்னு ஒருத்தர் வந்து அவர்கிட்ட போய் கேட்கிறாரு அந்த ஞானி அன்னைக்கு வந்து சைலண்டா இருக்கிறார் அப்ப அவர்கிட்ட போய் கேட்கிறாரு இந்த நான் வந்து ரொம்ப மக்களை கவனிக்கிறதுனால எனக்கு டைம் இல்ல நான் ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறேன் எனக்கு வந்து ஆன்மீகத்தை கொஞ்சம் சுருக்கி சொல்லுங்க உடனே அவர் வந்து ஒரு ஓலைச்சு வழி எடுத்து புரிதல் எழுதி கையில கொடுத்தார் என்ன ரொம்ப சிம்பிளா இருக்குது கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க அப்ப ஒரு மூணு சுவடிகளை எடுத்து மூணு ஓலைகளை எடுத்து புரிதல் 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 எடுத்தார் ஓ அவ புரிதல் புரிதல் புரிதல்னா என்ன புரிதல் புரிதல்னா புரிதல் எப்ப வந்து அந்த மன இயக்கத்தை சரியா புரிஞ்சிக்க முடியும் அதுதான் உல உள்ளதுலயே சிறந்த ஆன்மீகம் அந்த மன விடுதலை அடைஞ்சு இயங்கக்கூடிய மனம்தான் ஒரு கோயில் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அனுப்பினார் உடனே அவருக்கும் அதை பற்றி ஒரு தெளிவோ கிடைக்குது அப்ப வந்து போயிருந்தார் இனி நம்ம இது நினைக்கிற நேரத்துல நமக்கு இந்த புரிதலை அடைகிறதுக்கு அல்லது நம்ம எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரே மருந்து தான் ஒரே ஆன்டிடோட் தான் புரியறதுக்கு தடையா இருக்குன்னா அனுபவம் தான் இதுக்கும் ஒரு கதை சொல்லலாம் ஒரு மலைக்கு மேல ஒரு இது ஒரு ஒரு ஆசிரமம் இருக்கு அவங்க உணவு வேணும்னா என்ன வேணும்னா மலை அடிவாரத்துக்கு தான் வரணும் அப்போ அந்த ஒரு குருக்கெல்லாம் வந்து ஒரு புதிய சீடர்கள்லாம் வர்றாங்க ஒரு சீடருக்கு ஒரு சில ஆன்மீக சக்திகள் இருக்கு அவர் வந்து விலங்குகள் உயிரணுங்கள் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சக்தி அப்போ இந்த இது அவங்க ஒரு சீடர் சீடரை கூப்பிட்டு சொல்றாரு வந்து இந்த இது இன்னைக்கு நம்ம உணவெல்லாம் தீர்ந்து போச்சு நீங்க இப்போ சாயந்திரம் ஆகி போயிட்டு இரவுல இந்த காட்டு வழியா போய் கீழே போய் மலையாடி வாரத்துல இருந்து உணவு கொண்டு வந்தாலும் நாளைக்கு எல்லாரும் சாப்பிட முடியும் அதனால போங்கன்னு சொல்றாரு அப்போ இந்த இது ஒருத்தர் சொல்றாரு எனக்கு இந்த இரவு வந்து போக முடியல அப்படின்னு சொல்றோம்னா அந்த அந்த ஆன்மீக ஆற்றல் உள்ள அந்த சீடரை வந்து கேக்குறாங்க இப்போ நீங்க வந்து போய் கீழே போய் உணவு கொண்டு வருங்க ஆனா அவருக்கு என்னன்னா இந்த ராத்திரி தவள சத்தம் இல்லையா போனா தெரியும் அந்த கிராம பக்கத்துல அந்த அந்த புல் சுரான்னு சொல்லுவாங்க அந்த தவளைக்குடைய சத்தம் வந்து இவருக்கு பிடிக்காது அப்ப இவர் என்ன செய்யறாரு அவர் போகும்போது வந்து கட்டளை போடுறாரு எல்லாரும் இவருக்குதான் அந்த ஆன்மீக பவர் இருக்குது அப்ப அவர் சொல்றாரு எல்லாம் அமைதியா இருங்க உடனே அந்த காட்டை இந்த சத்தம் ஆயிட்டு அவர் அப்படி தைரியம் போயிட்டு எடுத்துட்டு வெளியே வந்தார் வந்த உடனே உணவெல்லாம் கொண்டு வந்த அப்புறம் குருகிட்ட பெருமையா சொல்றாரு நான் அந்த மிருகங்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்திட்டு கட்டுப்படுத்திட்டு போயிட்டு வந்தேன் உடனே குரு வந்துட போனோம் அதை ஆசைகள்ல என்ன நான் இப்படி ஒரு என்னோட ஒரு ஆற்றுல சொல்றேன் நீங்க என்ன கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறீங்க உன்ன குரு திரும்பி கேட்டாரு எது சிறந்த ஆற்றல் அல்லது எது சிறந்த இது உன்னுடைய மன பயத்தை கையாள்றதா அல்லது உனக்கு ஆன்மீக சக்திகளை பயன்படுத்தி இயற்கைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர முடியாது உடனே இந்த அன்னைக்கு பூரா அவர் உட்காந்து ஏதோ யோசித்தாரு ஐயோ என்கூட இருக்கிற பயத்தை என்ன கண்டு முடியல ஆனா நான் புற உலகத்தை வந்து என்னுடைய சக்தியால கட்டுப்படுத்த நினைக்கிறேன் நினைச்சுட்டு அப்படியே அவர் இருக்கும் போதே அவருக்கு ஒரு ஞான விடுதலை கிடைக்கிறது இதுதான் நமக்கு ஒரு நம்ம என்னன்னா அந்த அக சக்தி அல்லது அந்த வெளியே உள்ள இயற்கையை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சில சக்தி அல்லது என் மனதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சக்தி அல்லது எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்க உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி இதுதான் வந்து ஆன்மீகம் பல நேரங்கள நினைச்சுட்டு இருக்கு ஆனா உண்மையான ஆன்மீகம் எதுனா நம்ம மனதை சிம்பிளா இயங்க விட்டு அதை வந்து செயல்படுத்துறது அதனால வந்து இது வந்து இன்னும் ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் எப்படின்னா ஒரு தடவை ஒருத்தர் ஒரு ஹீலர் அவர் வந்து பலரை குணப்படுத்துவார் அப்போ அவர் வந்து இவரை வந்து பல நாடுகள் தாண்டி பாரசீகத்துக்கு ஒருத்தர் வர்றார் வந்து எனக்கு மேல எல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்குது இதை குணப்படுத்துவார் உடனே அந்த பக்கத்துல இருக்கிற ஆற்றுல போய் புள்ளின்னு போயிடுவார் உடனே அந்த அரசனுக்கு கோவம் வந்துருது எங்க நாட்டுல எவ்வளவு பெரிய ஆடு நாடு ஆடுகள் எல்லாம் வந்து அந்த ஆத்துல போய் குளிக்க சொல்றீங்களே அப்ப கூட இருந்த சீடர் சொல்றான் அவருடைய தளபதி சொல்றாரு அவருக்கு உங்களை எதுவும் கடினமான வேலை செய்ய சொல்லல சும்மா அந்த ஆத்துல இறங்கி குளிக்க தானே சொல்றாரு நீங்க குளிங்கன்னு அந்த மாதிரிதான் இது ஒரு எளிமையானது நமக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய பயிற்சிகளோ முயற்சிகளோ அல்லது லெவல் லெவல் ஆஃப் கோர்ஸ்களோ ஒன்பது யாரும் பார்க்கணும் சிம்பிளா மனதை புரிஞ்சுங்க புரிஞ்சு எப்போ எல்லாம் எல்லாத்தையும் கிளம்பிட்டுருக்கோம் விடுற கணத்திலேயே வந்து உங்க மனம் பிரவாகமாக இருக்கும் அந்த மனமே வந்து எல்லா ஒரு மனக்கோலிகளுக்கும் அது ஒரு மாற்று மருந்தாகும்
புரிந்ததா புரிந்ததாக <laughs> எத்தனை பேர் கடைசி ஒன் அவர் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறீங்க லாஸ்ட் ஒன் அவர் உண்மையிலே அல்லது மன நிறைவோட இருக்கிறீங்க கொஞ்சம் ஹேண்ட்ஸ் பண்ணுவோம் ஒருத்தருமே மகிழ்ச்சியா இல்லையா அல்லது அந்த பட்டன் தெரியல எங்க இருக்குன்னு ரியாக்சன் பட்டன் எங்க இருக்குன்னு தெரியலையா கடைசி ஒரு மணி நேரம் நீங்க வந்து உண்மையிலே ஒரு நிறைவோட இருக்கிறீங்களா கேள்விக்கு அதாவது அப்பப்போ சில பிரச்சனைகள் வரும்போது அந்த மொமெண்ட் கொஞ்சம் அப்படி டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டு நான் உடனே அந்த அந்த புரிதல் இருக்கிறதுனால நான் வெளியே வந்துருவேன் ஹாப்பியா இருப்பேன் மோஸ்ட்லி மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் ஹாப்பியா தான் இருப்பேன் நமக்கு ஹாப்பினஸ் சொல்றது ஒரு நிறைவு நடு நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறைவான நிலைமை வேற யாராவது சொல்லிக்கலாம் உங்க அனுபவத்தை நீங்க கடைசி ஒரு மணி நேரம் மன போராட்டத்துல இருக்கிறீங்கன்னா நீங்க மனதோட போராடிட்டு இருக்கீங்க அந்த புரிதல் இருந்தா தான் இந்த மன போராட்டத்தில் வெளிவர முடியும் இது ஒரு இதுதான் வந்து நமக்கு தேவையான மாற்று மருந்து நம்ம எந்த மரத்தையும் வெளியே வந்து பிடிக்க வேண்டிய தேவையில்லை பிடிச்சி வச்சிருக்கக்கூடிய இங்கிலீஷ் எல்லாம் வந்து மன சேரலாம் புரிதலை வந்து சில நேரங்கள்ல வந்து இந்த புரிதல் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் ஆகுறதே நம்ம தான் ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த மன விடுதலைன்னு சொல்றதுக்கு வேற என்னமோ ஒரு அர்த்தம் உள்ள உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் அந்த அர்த்தம் உருவாக்கி வச்சிருக்கிறதுனால இது அது மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யணும் இந்த இது ஒரு ஒரு எண்ணம் உருவாகுறதுனால நம்ம என்ன செய்யறோம்னா இது அதை வந்து வந்தாலும் நம்ம அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்ன <laughs> 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 நீங்க உங்க கேமரா ஆன் பண்ண முடியுமா வெரி குட் சார் உங்க கையை இப்படி வாங்க கொஞ்சம் நேரம் இந்த மாதிரி நீளமா கையில ஒரு ப்ரெஷர் உருவாகுதா அன்மியூட் பண்ணிக்க உருவாகுது சார் இப்போ ரெண்டு கை கீழே விட்டுருங்க இப்போ இந்த ப்ரெஷர் வந்து நீங்க பில்ட் பண்ணதா உங்களுக்கு வெளியிருந்து வந்ததா 
அதுவாதான் வந்தது இப்போ நீங்க கை இப்படி வச்சிருந்தீங்க இல்லையா ஆமா சார் அதான் பிரஷர் உருவாச்சுதா ஆ அல்லது அது தானா வந்ததா ரெண்டு பக்கமே சரியா இருக்க மாதிரிதான் இருக்கு நான் அப்படி கை வச்சதுனாலதான் வந்தது நான் வைக்கலனா வந்திருக்க கை விட்ட அப்புறம் என்னாச்சு போயிடுச்சு அது போயிடுச்சு அப்ப மனசு இருக்கமா பிடிச்சு வச்சுக்கிற வரைக்கும் இருக்கும் எப்ப அத பாட்டுக்கு ஏங்க விட்டுறப்போ ஓ அப்ப அதுல இருந்து நம்ம விடுபடுறோம் சத்யா பி அவங்க வந்து பேசுற ஒரு போனாங்களா ஒரு கதை சொல்லுவாங்க இப்போ கேட்டதுக்கு ஏன்னா இது எப்படின்னா ஒரு தடவை வந்து இது இது ஐயா சொன்ன கதை தான் பாதி கேட்டிருக்கீங்க ஒரு ஆற்றுல வந்து நிறைய தண்ணீர் எல்லாம் போகுது அதுல ஒரு நல்ல ஒரு கம்பெனி மாதிரி ஒண்ணு போகுது உடனே வெளியே இருந்த ரெண்டு நண்பர்கள் சொன்னாங்க ஒரு ஏதோ ஒரு கம்பெனி போகுது ஆத்துல வெள்ளத்துல அடிச்சு போட்டு அதுக்குள்ள புதையல்கள் இருக்கிறான் இவரு ஓடி போய் அதை எடுக்க போறாரு எடுக்க போறோம் இவரும் எடுக்க முடியல அவரும் வழி கரைக்கு வர முடியல அப்ப நண்பர் கேக்குறாரு இந்த புதையல எடுக்க போறேன் அஹ் இது அப்ப அதை விட்டுற விட்டுக்கு வந்துருந்து அவ சொல்றா அது புதையல் என்ன ஒரு கரடி அது என்ன பிடிச்சிருக்கா நான் என்ன அதை பிடிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி சில பழக்க வழக்கங்களை வந்து நம்ம பழகும் பொழுது அது ஒருவேளை ஒரு அதான் பிசிக்கல் டிபெண்டன்ஸ் சைக்காலஜிக்கல் டிபெண்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு குடி போதையில இருந்து வெளியே வர்றவங்களுக்கு ரெண்டு வித போராட்டங்கள் இருக்கு ஒன்னு வந்து மன போராட்டம் இன்னொன்னு வந்து இது உடல் போராட்டம் உடல் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்த்துப்பாங்க சில டிரைவர்ஸ் எல்லாம் வந்து போய் ஒரு பெக் அடிக்காம வண்டி ஓட்டினா கை கால் ஆதோன்னு சொல்லுவாங்க அது ஏன்னா அவங்க ஒரு பிசிக்கல் டிபெண்டன்ஸ டெய்லி குடிச்சு குடிச்சு கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது வந்து இப்போ உடல் சம்பந்தமான ஒரு அடிமைத்தனம் இன்னொன்னு மன சம்பந்தமானது சாயந்தரம் அவங்களுக்கு சில நேரங்களில் மன பிரச்சனைகளை தீரலாம் ஆனா முத முதல்ல எதுல இருந்து விடுபடுறோம்னா மன சம்பந்தப்பட்ட உடல் சம்பந்தப்பட்ட அந்த அந்த நடுக்கம் இதுல இருந்தா வழிபடுறதுக்கு நிறைய மருத்துவ முறைகள் இருக்கு ரிஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர் என்ன ரிஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர் போனாலும் அவங்க வந்து முதல்ல வந்து மன போராட்டத்தை நடத்தணும் அதுதான் வந்து இந்த ஆல்காலிக் அனானிமஸ்ல முதல்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சரண்டர் விவசாயம் உங்களை ஃபுல்லா வந்து சரண்டர் பண்ணுங்க உங்களால ஒண்ணும் முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த போராட்டத்தை நிறுத்துங்க அதான் வந்து மன முதல் ஸ்டெப் உள்ள போறது அந்த மாதிரி நம்ம மன போராட்டத்தை நிறுத்தும் போது அதாவது ஒரு சில எவ்வளவு பிடிச்சி வச்சிருக்கோம் நம்ம நிறைய இல்யூஷன்ஸ் அல்லது என்ன சொல்றோம்னா கையில பிடிச்சி அப்படியே அதை வச்சிருக்கோம் அதுதான் அதை எப்ப டிராப் பண்றோமோ அப்ப வந்து அந்த விடுதலை புரிதல் வந்து நமக்கு எளிதா இருக்கும் நான் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் கேடும் போது என்னன்னு சில ஆன்மீக சக்திகள் ஆற்றல்கள் கிடைச்சாதான் அது வந்து ஞானம் அப்ப நம்ம மைண்ட் முழுசா நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் அந்த மாதிரி நாடிட்டு அந்த மாதிரி நாடிட்டு இருக்கும் போது இந்த எளிதான புரிதல் நம்ம கண்ணுக்கு தென்படாது எப்ப வந்து நம்ம அந்த ஓப்பன் மைண்டோட என்ன செய்யறோமோ அப்போ வந்து அந்த விடுதலை கண்ணுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு சில கேள்வி கேட்கலாம் எனக்கு உடல் நோய்கள் இருக்குது உடல் பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்போ இது வந்து என் உடலை பாதிக்குது அதனால மன குழம்பாதான் உடல் பிரச்சனைகள் வந்து மனதை பாதிக்கும் மன பிரச்சனைகள் வந்து ஆஹ் வந்து உடலை பாதிக்கும் அது வந்து ரெண்டுக்கும் தொடர்பு இருக்கு ஆனா என்னன்னா இந்த இன்னொரு சொல்லுவாங்கன்னா சஃபரிங் அண்ட் பெயின் கொடுப்பாங்க சஃபர் பண்றது ஐயோ இப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறதே பெயின் சொல்றது ஒரு உடல் சார்ந்த இதுதான் இப்ப அந்த உடல் சார்ந்த வழிகள் வந்து எப்படின்னா மன போராட்டங்கள்னா அது ஒரு சஃபரிங்கா மாறாங்க சஃபரிங்னா அது ஒரு துன்பம் நினைக்க போறாங்க அதனாலதான் பல நோய்களோடய சந்தோஷமா இருந்தவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அதுல ஒரு நல்ல உதாரணம் வந்து என்னுடைய அப்பாவை சொல்றேன் அவர் வந்து ஒரு நீ சர்ஜரி செய்து 
ஒரு நடக்க முடியாம ஒரு நல்லா எல்லா இடமும் ஓடிவ வேலை செய்துட்டு இருக்காரு ஒரு மீ சர்ஜரி செய்த அப்புறம் ரெண்டு கால பேர் நடக்க முடியாம இருந்தாலும் மனம் தெளிவா இருக்கு கடைசி வரைக்கும் அவங்க அதை ஒரு கம்ப்ளைண்டாவோ அதை ஒரு பிரச்சனையாவோ சொன்னாங்க இதுக்கு காரணம் ஒரு மன விடுதலை இறங்க ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு மன விடுதலை இறங்க நிகழ்ச்சி நம்ம உருவாகும் போது உடல் பெயின் வந்து அப்பப்போ வந்துட்டு போகும் ஆனா அது வந்து இந்த பெயின் எனக்கு இருக்குதேன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு போராட்டத்தை விட்டு வேற கேள்விகள் இது சம்பந்தமாக இருக்குதா என்னுடைய தலைப்பு திருப்பி சொல்றேன் என்னன்னா மன பிரச்சனைகளுக்கு மாற்று மருந்து மாற்று மருந்து அக விடுதலை அந்த அக விடுதலை எப்படி கிடைக்கும் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து புரியும் போது ஒரு சிம்பிள் ட்ரூத் கால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோமோ அப்போ வந்து அந்த இது கிடைக்கும் அது கிடைக்கும் போது வந்து எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் அது ஒரு மாற்று மருந்தா செயல்படும் எப்படி ஒரு விஷம் உடம்புல ஏறும் போது மாற்று மருந்து கொடுக்கும்போது அந்த விஷம் உடலை தாக்கார அப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இந்த மன பிரச்சனைகள் உருவாக்கக்கூடிய இதை வந்து அது வந்து அவன் உடலையோ மனதையோ தாக்காது அது அது பாட்டுக்கு வந்துட்டு பாட்டுக்கு போகும் சந்தியா நீங்க உங்களை அட்மிட் பண்ற நீங்க பேசுங்க சந்தியாவா எஸ் இப்போ <laughs> நீங்க <laughs> 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 உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரு அந்த இது உங்களை வந்து ஆகா ஓஹோன்னு புகழ்றாங்க உங்களை ரொம்ப புகழ்றாங்க ஆனா வந்து நீங்க வந்து கொஞ்சம் வெளியே போய் போயிடுறீங்க உங்களுக்கு கேட்காத நேரத்துல வந்து உங்களோட இது ஒரு சரியான ஒரு தொல்லை நமக்கு எப்படிதான் நல்ல வேலை போய் தொலைஞ்சாங்கன்னு சொல்றாங்க அது உங்களை பாதிக்குமா சொல்றது புரிஞ்சுதா இப்ப வந்து நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்றாங்க அதான் சொல்றேன் இப்போ ஒரு ரூம்ல இருக்கிறீங்க ரெண்டு பேரும் உங்க நண்பர்கள் அல்லது உங்க சொந்தக்காரங்க இருக்கிறாங்க உங்களை வந்து ஆகா ஓஹோன்னு புகழ்றாங்க நீங்க கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டீங்க வெளியே போன அப்புறம் உங்களை வந்து திட்டுறாங்க ஒரு சரியான தொல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை வந்து திட்டுறாங்க இது உங்களை பாதிக்குமா ஆனா நீங்க கேட்கல அவங்க பேசுறது புகழ்றாங்க <laughs> அவங்க <laughs> 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 நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் இவங்க வந்து எப்பவுமே நம்மளை அவாய்ட் தான் பண்ணுவாங்க இவங்க எப்பவுமே வந்து நம்மளை ஒதுக்கதான் செய்வாங்க அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங்கை நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் அதனால அந்த எண்ணம் தான் என்ன செய்யுது தொடர்ந்து வந்து நம்ம வந்து ஒரு கவலையை அந்த இது நான் ஒரு தடவை திட்டுறாங்கன்னா அதை அப்புறம் நீங்க நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க 
இப்போ இப்போ என்ன நம்ம பற்றி தான் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க வேற எதையும் பேசிட்டு இருந்தா கூட நம்ம என்ன இப்போ என்னதான் பற்றி பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு உள்ள வந்து நம்ம அதை திருப்பி திருப்பி நினைச்சு நினைச்சு ஒரு இதை உருவாக்கி அவங்க வந்து அவாய்ட் பண்றாங்கன்னு நினைக்கும் போது உள்ளத்துல ஒரு கவலை வர்றது நான் நேச்சர் தான் ஆனா அது அப்படியே மறைஞ்சு போறோம் அதை வந்து மனசுக்குள்ள நினைச்சு அதை ஒரு அவங்களால வந்து ஒரு எதிரியா நினைச்சு அவங்க என்ன பேசினாலும் என்ன பெரிய தான் பேசுவாங்க அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கும் போது அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு மன போராட்டத்தை உருவாகும் எட்டு நாற்பத்தாறு ஆட்சி ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா இல்லைன்னா நம்ம முடிச்சுக்கோம் இந்த கருத்து தெளிவா புரிஞ்சுதான் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் மாற்று மருந்து ஒண்ணு யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க எந்த மாற்று மருந்து நம்ம பார்த்தோம் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் என்ன மாற்று மருந்து ஒரு மாற்று மருந்துன்னு சொன்னோம் இந்த மாற்று மருந்து என்ன நம்ம ஒருத்தருக்கும் புரியல நான் பேசுறதுன்னு அர்த்தம் சொல்லுங்க யாராவது ஆக்சிஸ் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க அக விடுதலைன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு அந்த அந்த விடுதலை எப்படி வரும் ஒரு சரியான ஒரு சிம்பிள் புரிதல் போதும் அதுக்குதான் ஒரு உதாரணம் சொன்னேன் நம்ம தள்ளுன்னு போட்டிருக்கிற டோரம் என்ன செய்யறோம் இழுக்கிறோம் அல்லது இழுந்து போட்டிருக்கிற டோரம் தள்ளுறோம் ரவிக்குமாரவங்களுக்கு <laughs> உணர்வுல <laughs> 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 நீங்க உருவாக்கணும் வந்து அக்செப்டன்ஸ் ரெண்டும் என்ன செய்ய மோதிக்கும் அங்கதான் ஒரு போராட்டம் உருவாகும் அதுக்கு பதிலா என்ன யாரும் எரிச்சல அப்படியே வெளியே வர விட்டுட்டு போயிடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்களா உட்காந்து அப்படி பார்த்து நீங்க கிரியேட் பண்ண தேவையில்லை அப்படியே விடும் போது அது போராட்டம் எல்லாம் போயிடும் ஒரு தடவை வரும் ரெண்டு தடவை வரும் மூணாவது தடவை வரும்போது அது வந்து செயல் இழந்து போயிடும் அதை விளக்குறதுக்கும் அல்லது அதை வச்சிருக்கிறதுக்கும் ரெண்டு காரியம் நீங்க செய்யலாம் என்ன பார்த்தோம்னா ஒரு எரிச்சல் வருது நீங்க நினைச்சு நான் வந்து எப்படியும் வந்து நான் ஒரு இவரை பற்றி ஒரு நல்ல இடத்தை உருவாக்கணும்னு நீங்க செயற்கையா போராடும் போது அந்த இயற்கை உணவு மேலும் இங்க நின்று இதை அப்படியே அனுப்பிடும் அல்லது அது ஒரு போராட்டம் ஆயிடும் அல்லது இப்போ இவர் அப்படி செய்தார் இப்படி செய்தார் நீங்களா உங்க எண்ணங்களை போட்டு போட்டு வரும்போது எரியல நெருப்புல திருப்பி திருப்பி எண்ணெய் ஊத்துறது மாதிரி அதுக்கு போல அதை இயற்கையா போக விட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்துல அது செயல் இழந்து போயிடும் செயல் இழந்து போனா என்ன பார்த்தா அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் வராது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இயற்கையா அவங்கிட்ட இருந்து அந்த அக்செப்டன்ஸ் இயற்கையா உருவாகும் நீங்க கிரியேட் பண்ண தேவை உங்க மேல வறுப்பு இருக்கிறவங்க ஒருவொருத்தர் மேல வந்து வறுப்பையும் தானா வழியை விட்டீங்கன்னா அதை அப்படியே வந்து எல்லாரையுமே அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஜானியா இருக்கீங்க அப்ப சார் வீரப்பன் பேசுங்க பேசலாம் சார் என்னோண்டாம <laughs> 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 போயிட்டே போகுது <laughs> 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 
வெளியிலிருந்து <laughs> 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 ஒரு பிரச்சனை சொல்லும் போது பிரச்சனைக்கு ரெண்டு முகம் இருக்கு ஒரு காயினுக்கு ரெண்டு சைடு இருக்கிறது மாதிரி ஒன்னு வந்து உள்பக்கம் ஒன்னு வெளிப்பக்கம் இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அது மனசுல சில தாக்கத்தை உருவாக்கும் அது வந்து ஒரு சைடு அந்த மா நாணயத்தினுடைய ஒரு பக்கம் இன்னொரு சைடு நம்ம புறத்துல செய்ய வேண்டிய சில வேலைகள் இருக்கு அதாவது ஆஹ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு நீங்க எங்க எங்க சார் வேலை பாக்குறீங்க என்ன <laughs> மெடிசன் மெடிசன் இண்டஸ்ட்ரி பார்மசூட்டிகல் இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஒரு டெக்னிக்கலா சேல்ஸ்ல இருக்கிறீங்களா அல்லது மேனுபேக்சரிங்ல இருக்கிறீங்களா இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் நீங்க அப்படியே எடுக்க வேண்டாம் நீங்க அந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் செக் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அடிக்கடி பிரச்சனை வருது அதனால வந்து உங்க மேனேஜர் வந்து உங்களை வந்து தொடர்ந்து அந்த மேனேஜருக்கு வந்து நீங்க சரியா பண்ணா கூட சில நேரங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கிறது இல்ல அப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நீங்க ரெண்டு விஷயங்கள் நடக்குது ஒண்ணு வந்து ஒரு மனத்துல ஆக போராட்டம் எப்ப பார்த்தாலும் இவர் வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணிருக்காரு இவரை அவாய்ட் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு இப்ப ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ல வந்து சிலர் வந்து புறத்துல என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு டிரான்ஸ்பர் கேட்டு வேற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போவாங்க அல்ல டிரான்ஸ்பர் கேட்டு வேற பிரான்ச்சுக்கு போவாங்க அல்லது அதை விட்டுட்டு வேற ஒரு கம்பெனினா வேலை தேடுவாங்க இது வந்து இந்த பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிக அளவுக்கு இருந்தாங்க புரட்சி இதை வந்து நீங்க டிசைட் பண்ணி ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் பண்ணி பண்ணலாம் இதுல வந்து தவறே இல்லை ஆனா அங்க போனாலும் அங்க ஒரு மேனேஜர் இருக்கிற சான்ஸ் இருக்கு அப்ப என்ன செய்வீங்க அத வந்து அந்த பிரச்சனைகளை அந்த அவங்க வந்து அவமானப்படுத்துறது அல்ல தாக்குற பிரச்சனைகளை அப்படியே விட்டீங்கன்னா போயிடும் ஆனா அதை எஸ்கேப் பண்றதுக்கு ஒரு படம் பார்க்கவோ அல்லது படம் பார்க்க போவீங்க படம் ஜாலியா இருக்கும் படம் பிடிச்சி வழி வந்தா தான் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் திருப்பி இருக்கும் அல்லது ஒரு கட்டுப்படுத்தி ஒரு தியானம் பண்ணுவீங்க தியானம் வந்து இயற்கையா இருக்கும் ஒரு பண்ணா நல்ல பலன் கொடுக்கும் ஆனா ஒரு பிரச்சனையில இருந்து வெளியே ஓடுறதுக்காக நீங்க வந்து ஒரு தியானம் பண்ணீங்கன்னா எப்போ வந்து அந்த தியானத்தோட அந்த அந்த அமைதி நார்மல் வருதோ அப்ப அந்த பிரச்சனை இன்னும் புதாகரமா வரும் ஸோ அதனால வந்து எஸ்கேப் பண்ணி ஓட போறது வந்து ஒரு சரியான வழி இல்லை அதை அப்படியே அலோ பண்றது ஆனா புறத்துல நீங்க செய்ய வேண்டியது வேலையை செய்யணும் புறத்துல எஸ்கேப் பண்ணி ஓட வேண்டாம் இந்த ஜாப் இருக்குது இதுல பெட்டர் போகலாம் அல்லது அடுத்த கம்பெனில ட்ரை பண்ணலாம் அல்லது இந்த மாதிரி வந்து நான் உங்க வேலையை வச்சு உதாரணமா சொன்னேன் உங்க பிரச்சனை வேலையா எங்கேயான்னு தெரியல எனக்கு இதை வந்து இதை கொஞ்சம் ஒரு அப்ளை பண்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கா சொல்லுங்க இனி வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்குதா இப்போ மனசுக்கு ஒரே ஒரு மாற்றம் இருந்தா அதை பாக்கெட்ல வச்சுதான் போன ரொம்ப ஒரு ஒரு பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு ஒரு இது வேண்டாம் ஏன்னா அவங்க வந்து அதான் இப்போ இன்னைக்கு நிறைய பேர் பண்றாங்கன்னா ஃபிராக்மெண்டேஷன் ஆஃப் இது மெடிக்கல் ஃபீல்ட் சொல்றாங்க அதாவது புலவு போட்டு புலவு போட்டு ஒன்னு ஒண்ணுக்கும் தனித்தனி மருத்துவம் வைக்கிறது ஆனா நம்ம மனுஷன் சொல்லும் போது மனது ஒண்ணுதான் உடலும் சேர்ந்துதான் இயற்கை மருத்துவம் கூட அதான் சொல்லுது உடல் வந்து நோய் ஒண்ணுதான் நோய் நண்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி அது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் பெரிய இயற்கை மருத்துவம் இல்லை பட் மனசை பொறுத்த வரைக்கும் மனம் வந்து தான் அந்த மனசுக்குள்ள விடுதலையும் ஒன்று தான் 
ஏதாவது கேள்வி இருந்தா சொல்லுங்க என்ன ஒரு கேள்வி டைம் இருக்குது அது இல்லைன்னா முடிச்சுக்கோ வந்துருக்கோம் உங்களுக்கெல்லாம் புரிதல் நல்லா இருக்குதா அந்த பானுப்ரியான் ஒரு மேடம் சொன்னாங்க ரொம்ப பாஸ்டா பேசுறேன் என்ன இப்போ புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் மீட்டிங் எப்போன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்ப வந்து நாம வந்து ஒரு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை திங்கட்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை வந்து இந்த மாதிரி ஜூம் மீட்டிங் ஒரு டாபிக் அடிப்படையில் நடக்கும் செவ்வாய்க்கிழமை வந்து என்ன நடக்குதுன்னா இந்த ஐயாவால அனுபவம் பெற்றவங்க வந்து எப்படி அவங்களுக்கு ஒரு அகவிடுதல் அடைஞ்சாங்கன்னு ஒரு ஷார்ட் டாப் கொடுப்பாங்க அடுத்த புதன்கிழமை வந்து ஒரு புக்கு வந்து அனலைஸ் பண்றாங்க ரிவ்யூ பண்றாங்க ஞானம் பண்றாங்க அங்க ஃப்ரீயா இருக்கிறதுனால வந்து சனிக்கிழமையும் வேலைக்கிழமையும் தான் தனியும் வேலையும் தவிர மீது எல்லா நாட்களிலும் முன்னாள் எட்டு எட்டுறன்னு ஒரு குழப்பமா இருந்தது இப்ப இனிமேல் எல்லா மீட்டிங்கும் வந்து எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோம் ஸ்பெஷலா இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சுன்னா உங்களுக்கு தகவல் சரியா அப்ப முடிச்சுக்கலாமா ஓகே வந்து கேட்டதுக்கு நன்றி அந்த சிறு எதையுமே பிரமாண்டமா நினைக்க வேண்டாம் ஒரு சிறிய புரிதல் தான் அதுதான் எல்லாத்துக்குமே மாற்றி வருது அந்த அது வந்து கதவை திறக்கிறதா மூடுறதான பிரச்சனை திறக்கிற கதவை திறங்க மூடுற கதவை வந்து திருப்பி ஆப்போசிட்டா தள்ளாகுது எந்த தகவல் திறக்கணுமோ அதை வந்து இழுக்கு இல்லைன்னா இழு புல்ல தள்ளுன்னா தள்ளு அவ்வளவுதான் அவ்வளவு சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் மைண்ட என்ன செய்யணும் மைண்ட அதை பாட்டுக்கு இயங்க விடுறது தான் அதோட இயக்கம் அதனால அதை செய்தீங்கன்னா அதுதான் அதுதான் உங்களுக்கு எப்படி சொன்ன மாதிரி அது வந்து அதனுடைய எல்லா கேள்விகளுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுக்கு விட கிடைக்காது நன்றி இது வரைக்கும் கேட்டுட்டு இருந்தவங்க எல்லாருக்கும் வந்து பகவத் சார்பாக நன்றி தெரிவிச்சு எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரே ஒரு மாதிரி அதுதான் அகப்பொருள் நன்றி வணக்கம்